அடித்தட்டு மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உறுதிப்படுத்தாமல் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக சீமான் குற்றச்சாட்டு இருபத்தொரு நாள் முடக்கம் பட்டின் சாவுக்கு வழிவகுக்கும் என சீமான் விமர்சனம் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் மீது அந்த ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவட்டுமாக இங்கு உள்ள சில அரசியல்வாதிகள் கேலிக்கூத்தாக மத்திய அரசை விமர்சனம் செய்வது என்பது உண்மையாகவே ஒரு பொது நலத்தை விரும்பக்கூடியவர்கள் குறிப்பாக தேசத்தை விரும்பக்கூடியவர்களுக்கு வேதனையும் வெறுப்பும் வருகிறது நேற்றைய தினம் திரு சீமான் அவர்கள் ஒரு பேட்டியலை சொல்லுகிறார் மத்திய அரசு திடீரென்று கொண்டு வந்த இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு என்பது அடிப்படை வாழ்வாதாரத்தை பல ஏழைகளுக்கு பாதித்திருக்கிறது அதனால் நான் கண்டிப்பை கண்டனம் செய்கிறேன் என்று சொல்கிறார் அது மட்டுமல்ல இந்த திடீரென்ற ஊரடங்கு உத்தரவு என்பது பட்டினிச்சாவை நிகழ்த்தும் என்றும் அவர் ஒரு அச்சுறுத்தலான வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் உண்மையாகவே ஒரு மனிதனே மிக்க உள்ளவரிடத்திலிருந்து இதுபோன்ற வார்த்தை இந்த நேரத்தில் வருமான நிச்சயமாக வராது அரசியல் செய்யக்கூடியவர்களையும் தாண்டி அறுவறுப்பானவர்கள் பைத்தியக்காரர்களிடத்திலிருந்து தான் இதுபோன்ற வார்த்தைகள் வரும் அதைத்தான் இப்பொழுது திரு சீமான் அவர்கள் பேசியிருக்கிறார் ஏன் இவ்வளவு கடினமான வார்த்தையை நான் பிரயோகப்படுத்துகிறேன் என்றால் இந்த வைரஸ் என்பது மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது நேற்றைய தினம் கூட இத்தாலியில் ஏறக்குறைய எழுநூறு மக்கள் இறந்திருக்கிறார்கள் ஸ்பெயினில் ஏறக்குறைய அறுநூத்தி ஐம்பது பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் இவ்வளவு பெரிய உயிரிழப்பு ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலுமே பல்வேறு உயிரிழப்புகள் நடக்கக்கூடிய அந்த அச்சங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சூழலில் திடீரென்று கொண்டு வராமல் நிதானமாக பொறுமையாக இன்னும் ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு மொத்தமாக பரவிய பிறகு ஏழைகளுக்கெல்லாம் ரேஷன்லேருந்து வீ வீட்டுக்கு அரிசியை கொடுத்து கையில் ஆயிரம் ரூபாவை கொடுத்து எல்லாத்தையும் நிதானமாக செய்யணும் அப்படின்னு விரும்புகிறாரா சீமான் இது எவ்வளோ பெரிய பைத்தியக்காரத்தனமானது ஒரு அரசு இப்போ ஒட்டுமொத்த இந்திய தேசத்தின் நூற்றி முப்பது கோடி மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் உடனடியாக இந்த சட்டத்தை கொண்டு வருகிறது முதலில் ஒரு நாள் கொண்டு வந்தார்கள் மக்கள் ஓரளவு அந்த நிலையை பயன்படுத்துகிறார்கள் அதில் ஒரு நல்ல மாற்றம் தெரிகிறது உடனடியாக இருபத்தி ஓரு நாட்கள் கொண்டு வரப்படுகிறது அந்த இருபத்தி ஓரு நாட்கள் என்பது யாருக்காக கொண்டு வரப்பட்டது பிரதமருடைய அரசியல் ஆதாயமா தமிழக முதல்வருடைய அரசியல் ஆதாயமா இல்ல ஒட்டுமொத்த மருத்துவர்களில் இருந்து பல்வேறு உயர்தரத்தில் உள்ள கூடிய அறிவியல் ஆய்வாளர்கள் சொன்ன கருத்து தான் இது இருபத்தி ஓரு நாட்கள் என்பது முற்றிலுமாக இதை ஒழிக்க முடியும் என்று பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் கூட தங்களுடைய தொகுதியான வாரணாசி தொகுதியில் உள்ள அந்த மக்களுக்கு அறிவுரை நிகழ்த்தும் பொழுது நேற்றைய தினம் என்ன பேசினார் கொரோனாவை நம் ஒவ்வொருவரும் இந்த வீட்டை விட்டு வெளியேற்ற வேண்டும் இது போர் இந்த போரில் இருபத்தி ஒரு நாட்களில் நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொன்னார் ஒரு போர் நடக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஒரு சில இழப்புகளை தாங்கித்தான் செய்ய முடியும் ஆக இது வந்து ஒரு பெரிய உலக போர் போன்று இது ஒரு போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்திய அரசு இந்திய மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து இந்த கொரோனாவுக்கு எதிரான போர் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இது போன்ற கேலித்தனமான கேவலமான பேச்சுக்களை திரு சீமான் அவர்கள் பேசக்கூடாது என்பதுதான் எங்களுடைய நிலைப்பாடு இதை வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் தமிழ்நாடு ஏகத்துவ பிரச்சார ஜமாத்தின் சார்பாக மிக கடுமையான கண்டனத்தை பதிவு செய்கிறோம் ஏனென்றால் இவர் சொல்லுகிறார் பட்டினி சாவு நிகழ்ந்துவிடும் எப்படி பட்டினி சாவு நிகழும் மனிதநேயம் உள்ளவர்கள் பட்டினி சாவை அனுமதிப்பார்களா அழகாக பாரத பிரதமர் சொன்னார் இந்த கொரோனாவை எதிர்த்து நாம் போரிடும் பொழுது எந்த ஒரு மனிதர்களும் பசியினால் பாதித்து விடக்கூடாது அண்டை வீட்டில் உள்ளவர்களை எல்லாம் நாம் பார்க்கணும் அதுதான் மனித நேயம் பாரத பிரதமர் அவர்கள் அதற்கு பதில் சொல்லி இருக்கிறாரா இல்லையா ஒவ்வொருவரும் தங்கள் அண்டை வீட்டார்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க பசித்திருக்கிறார்களா நம்ம ஒரு அஞ்சு கிலோ அரிசி கொடுக்க முடியுமா அல்லது நம்ம பக்கத்தில் யாராவது ஏழ்மை நிலையில் இருக்கிறார்களா அவர்களுக்கு நம்ம ஏதாவது உதவி செய்ய முடியுமா என்று இதுபோன்ற இக்கட்டான நிலையில் உதவி செய்வதுதான் மிகச்சிறந்த பணி குறிப்பாக இஸ்லாமியர்கள் இன்றைக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்து மக்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் சீமானுக்கு இது தெரியவில்லை திருக்குறான் சொல்லுகிறது ஐயுல் இஸ்லாமு ஹைர் ஒரு நபித்தோழர் கேட்கிறார் நபிகள் நாயகமே இஸ்லாத்திலே மிகச்சிறந்த செயல் எது என்று துத்திழமு ஆம் பசித்தவனுக்கு நீங்கள் உணவழியுங்கள் அதுதான் இஸ்லாமிய அந்த செயல்களில் சிறந்த செயல் என்று சொல்லுகிறார்கள் இன்றைக்கு இஸ்லாமியர்கள் பெரும்பாலும் கொடுக்கிறார்கள் நிச்சயம் கொடுக்க வேண்டும் இது இஸ்லாத்தின் கடமை அதுபோன்று இந்து மக்களும் ஓரளவு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லோரும் செய்ய வேண்டிய நேரம் இந்திய குடிமக்கள் அத்தனை பேர்களும் சாதி மதம் மொழி இனம் அனைவற்றையும் கடந்து இந்த தேசத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மக்களையும் பாதிக்கப்படக்கூடிய அடித்தட்டு ஏழை மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டிய உன்னதமான தருணம் இது மனிதநேயம் வெளிப்பட வேண்டிய தருணம் இது அப்படிப்பட்ட வெளிப்பட வேண்டிய இந்த தருணத்தில் 
மனித நேயமே இல்லாமல் திரு சீமான் அவர்கள் சொல்கிறார் பட்டினி சாவணிகளும் வேண்டுமானால் சீமான் வீட்டுடைய அண்டை வீட்டார்களுக்கு பட்டினி சாவு நடக்கும் சீமான் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏழைகளுக்கு வேண்டுமானால் பட்டினி சாவு நடக்கும் நிச்சயமாக வேலூர் இப்ராஹிம் ஆகிய என் வீட்டிற்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஏழைகளுக்கும் பட்டினி சாவு நடக்க நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் என் வீட்டில் பழைய சோறன அதுல பாதி அவர்களுக்கு தருவேன் அதுதான் மனித நேயம் அப்படித்தானே செய்யணும் அப்படித்தானே எல்லாரும் செய்ய வேண்டும் என்று பாரத பிரதமர் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார் எந்த அளவிற்கு வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறார் இது அத்தனையும் மீறி வெறும் அரசியல் செய்யக்கூடிய இது போன்ற கேடு கட்டவர்களை இந்த மாதிரி சூழலில் குறிப்பாக தமிழக மக்கள் உணர வேண்டும் மாற்று அரசியல் புரட்சி அரசியல் புது அரசியல் தமிழ் அரசியல் என்றெல்லாம் இவர்கள் செய்யக்கூடிய தகுதி திட்டங்கள் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் அன்பிற்குரிய இந்த தேசத்து மக்களே குரான் அவருடைய பாதிப்பு என்பது எழுநூறு எட்நூறு என்று கூடிக்கொண்டே போகக்கூடிய சூழல் இந்த சூழலில் நீங்கள் வீட்டில் தனித்திருங்கள் உங்களால் முடிந்தால் உங்களால் என்ன முடியுமோ அதை உங்களுடைய அண்டை வீட்டார்கள் பசித்திருந்தால் நிச்சயமாக உதவி செய்யுங்கள் நாம் அத்தனை பேர்களும் இந்தியாவில் உள்ள அவ்வளவு நபர்களும் மனித நேயம் மிக்கவர்கள் என்று காட்டக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான தருணம் அது குறிப்பாக சீமான் போன்றவர்களுக்கெல்லாம் உணர்த்த வேண்டிய தருணம் இது அந்த தருணத்தை நாம் கையில் எடுப்போம் இந்த தேசத்தை பாதுகாப்போம் கொரோனா என்ற அந்த கொடிய வைரஸை விரட்டுவோம் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் நாம் இருக்கக்கூடிய அந்த தனிமை என்பது நிச்சயமாக நமக்கு மட்டுமல்ல நம் குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்ல நம் பிற்கால சந்ததிகளுக்கும் ஒரு பாதுகாப்பான தேசத்தை விட்டு சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான தருணம் வெல்வோம் நாம் உறுதியாக இருப்போம் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே ஜெய்ஹிந்த்